Karibu kwenye makala maalum naitwa Mubelo Bendio kutoka Kwanza Production. Mtarishaji na mtangazaji wa vipindi vya redio na television hapa Kilimanjaro Studios, Maryland nchini Marekani. Shule nyingi kama si zote zinafungwa sasa kwa sababu ya maradhi ya corona na watoto wanalazimika kukaa nyumbani. Tofauti na wakati wa likizo, watoto wanalazimika kutojichanganya sana na wenzao kuepuka mikutano inayojumuisha zaidi ya watu kumi kama ilivyoelekezwa na mamlaka husika. Kwa maana nyingine muda mwingi wanategemewa kuwa nyumbani na wazazi. Changamoto nyingine ni kwamba watoto hawarudi nyumbani wakati wa likizo na masomo yanastahili kuwa yakiendelea. Teknolojia inaweza istoshe kukidhi haja za kila mzazi ama mwanafunzi kujifunza moja kwa moja toka chuo ama shuleni. Lakini kwa kuwa muda hausubiri na masomo lazima endelee na watoto wasizoe kukaa bila kusoma, mafunzo ya nyumbani ama homeschooling ni muhimu kufanywa na wazazi ama walezi. Hili linaweza kuwa jambo gumu kwa baadhi, lakini sasa ni wakati wa kulikabili. Na kwa msaada wa mtandao, basi nakuletea tips ambazo zinaweza kukusaidia kufanikisha jambo hili. Katika maandalizi weka lengo la kumfunza mtoto nyumbani. Kwa kuhujui mwisho wa hili ni lini, weka lengo la muda mfupi, kwamba kwa siku saba ama 14 ama 30 zijazo nataka kukamilisha ama kufanikisha hiki na hiki na hiki kwenye kumfundisha mtoto nyumbani. Na sio tu utafakari na kuamua, bali andika lengo hili na likae kwenye mahala ama chumba utakachokuwa unamfunzia mtoto. Lengo la kwanza na kuu ni kuhakikisha kwamba kama utashinda nyumbani na mtoto basi wewe ndiwe uwe mwalimu ama sehemu ya mwalimu na si kumlipa mtu wa kumfunza mambo yote. Kuna mengi ya kujifunza kuhusu elimu ya mtoto, kuhusu mtoto na mtoto kupokea kutoka kwako katika namna ambayo isingewezekana kama jambo hili lisingetokea. Kwa maana nyingine hata katika hili jambo lililo hasi pana kitu chanya cha kuongeza kwenye maisha yako na mtoto wako. Pia soma. Hata kama wewe si msomaji, basi kwa kile unachotaka kumsaidia mtoto, soma. Soma uelewe. Itakusaidia katika kumfundisha mtoto, itakusaidia katika kuelewa analoelewa mtoto, itakusaidia katika kuelewa changamoto anazopitia mtoto na itakupa uelewa mpana wa mambo mbalimbali. Yawezekana ulipokuwa shule ulifanya vema kwenye hesabu ama historia ama Kiswahili ama Kiingereza na kadhalika lakini kujua wanayofunzwa sasa na kujua namna ya kuwasilisha ama kumfunza mtoto ni jambo tofauti. Na zaidi jua ambapo uko imara zaidi na umfunze hapo. Kwa yale usiyojua kabisa, usijaribu kumfunza mtoto kwani unaweza kumpotosha na ama kumfanya atambue mambo hasi kuhusu wewe na kuchukulia hasi utakapokuwa ukimhimiza kuhusu elimu. Na katika maandalizi, kusanya vitende ya kazi. Panga vitende ya kazi vya kukusaidia katika somo na siku husika, tenga muda mwafaka na shughuli ama kazi takazofanikisha somo hilo. Hili litasaidia kuepusha kupoteza muda kutafuta unalohitaji wakati wa darasa. Fikiria pia kuwa na daftari la kutunza kumbukumbu ya kila linalofanyika kila siku ya darasa ili kuangalia namna utakavyokaribia lengo lako ulilojiwekea. Wakati wa masomo usijaribu kudurufu mazingira ya shule nyumbani. Jaribu kutofanya masomo ya nyumbani kuwa kama shule kwa asilimia moja. Watoto hawapendi kila kitu kuhusu shule yao na mbali na marafiki na muda wa kuwa mbali na wazazi kwa kiasi kikubwa watoto hawatakwambia hili kuna vitu ambavyo watoto hawavipendi ama haviwachochei kusoma kwao wa wapo shuleni vitambua hivyo na kuepuka kuvifanya umfunzapo nyumbani chagua mazingira bora ya nyumbani muda mzuri na namna nzuri ya mawasiliano ikiambatana na vichocheo ama vizawadi vya kumfanya mtoto awe kijuhudi kwa ufupi andaa na tengeneza mazingira ya furaha katika darasa lako la nyumbani na tambua kwamba upo wakati ambao mambo yataonekana kuwa magumu na ukajiuliza kama uamuzi wa kumfunza mtoto ulikuwa sahihi lakini usikate tamaa kwa ni mwisho wa yote utathamini ulilolifanya Kauli na matendo yako katika kumfunza mtoto anapokuwa nyumbani vinaweza kuwa njia kuu na pekee ya kumbadilisha kuwa sio tu mwanafunzi bora bali binti na kijana bora zaidi kwa kusikiliza na kuona namna anavyojifunza unavyotumia muda wa kumuelewesha kila ambacho haelewi Unavyoheshimu uwezo wake binafsi ama hata changamoto anazokumbana nazo na namna anavyojitahidi kuwa muelewa hata pale ambapo unaonekana kutoridhishwa na hatua anazopiga itampa taswira ya namna ya kufanya hivyo kwa wengine. Kwa maana nyingine chunga kauli na matendo yako kwani naye ama nao 
watajifunza kujiheshimu na kuheshimu watu kwa namna utakavyokuwa ukifanya kwao. Watoto wanajua kwamba wewe ni mzazi. Wanajua kwamba una kauli ya mwisho na wanajua kwamba unatakiwa kukusikiliza wakati wote. Lakini katika kumfunza mtoto chukua jukumu la kuwa mwezeshaji wa elimu ya mwanao kuliko kuwa mhadhiri. Na kwa kuwa mwezeshaji na aliyejenga mazingira ya kusoma pamoja na mtoto, utajikuta unajifunza mengi katika kipindi hiki. Si tu yale ya shuleni, bali hata namna mtoto wako anavyopokea na kuelewa yale anayofunzwa. Na hata kama hukupenda shule ukiwa mtoto, hata kama hukufanya vizuri shuleni ulipokuwa mtoto, ama hata kama hauna kiwango cha juu cha elimu, haimaanishi kwamba hauwezi kuwa mwalimu mzuri wa mtoto nyumbani kwako. Utafiti unaonyesha kwamba wazazi wengi wanaofanya vizuri katika kuwafunza watoto wao nyumbani, yani homeschooling, ni wale ambao hawakufanya vizuri ama kufika mbali kielimu. Hawa wanajua umuhimu wa wasichonacho. Jaribu kujenga mtandao na wazazi wengine wanaowafunza watoto katika kiwango cha mtoto wako. Faida yake ni zaidi ya kujua namna ya kuboresha darasa la nyumbani. Lakini pia kwa kuwa kutahitajika muda wa mapumziko, mambo ya kufanya nje ya masomo ya ndani ambayo yatasaidia katika mnaojifunza na mambo mengine, unaweza kujikuta unapata vidokezo ama tips za nini cha kufanya ili kuboresha elimu ya mwanao hata kwa vitendo. Na hili ni jambo muhimu sana. Tumia teknolojia lakini usitegemee sana. Kama una namna ya kumweleza mtoto kuhusu kitu na ukaweza kutumia video kwenye YouTube ama mtandaoni, akaona na kuweka kumbukumbu, fanya hivyo. Hili litamsaidia kukumbuka alilofundishwa. Anaweza pia akakueleza baadhi ya mambo ambayo yamefunzwa shule na hajaelewa ili umsaidie kumuelewesha kwa kutumia teknolojia hiyo hiyo na anaweza pia kujua namna nzuri na chanya ya kutumia teknolojia hiyo. Ukweli wa mambo ni kwamba kuna kila aina ya usaidizi katika mitandao. La muhimu ni kujua namna ya kupata usaidizi huo na unapotumia muonyeshe mtoto kwamba mengi mema yanapatikana mtandaoni. Ni yeye wa kujua namna ya kuyatafuta. Wawapo shuleni watoto na walimu hufuata taratibu na sheria za shule na wakati mwingine wanasahau kuendeleza vipaji binafsi vya mtoto. Huu ni wakati ambao unaweza kutumia kujenga, kungarisha ama kuboresha vipaji binafsi vya watoto. Mfunze namna ya kuwasiliana, namna ya kushirikiana na wengine, stadi za maisha katika yale anayoyapenda na ama aliyobarikiwa nayo, na msikilize na hata msaidie kujua namna anavyoweza kufanikiwa katika kile anachopenda kufanya. Iwe ni kuimba, kucheza, kuwa mwalimu ama mwanasheria ama mtangazaji, yes. Jaribu kutafuta na kumuonyesha njia sahihi kufikia anakotaka kufika. Jaribu kumsaidia kujua namna ambavyo wale anaowaona kama mfano kwa fani aitakayo wamefika walipofika na kisha mjengee matamanio ya kufikia hatua ile huku ukimfunza kuepuka vishawishi vinavyoweza kumfanya asitimize malengo yake. Yapo mambo mengi ya kufanya katika kipindi hiki na mengine unaweza kuwa umeyawaza kuwa wamekosekana kwenye makala hii. Yapo mengine ambayo utayapata kama maoni kutoka kwa wale wengine waliosikiliza makala hii. Lakini we unachotakiwa ni kuwajibika kukusanya yote mema na kuyafanyia kazi ili katika hili lililo baya na gumu lililo mbele yetu tupate kuwajenga watoto wetu kuwa wazuri na wema zaidi. Mfanye mtoto kuwa na ukaribu nawe, akueleze hali ya shuleni. Mtambue mtoto katika elimu anapofanya vema na changamoto zake. Mtambue mtoto kwenye vipaji binafsi na kutambua namna ya kuviboresha. Hakikisha mtoto atakaporejea shule anaolewa mpana wa mambo kuliko ilivyokuwa kabla ya kutoka shule. Hutojua kila kitu, lakini mfanye amini kwamba katika kila jema unalolijua na yeye atalijua. Na mwisho kwako mzazi, tambua kwamba unaweza. Unaweza ukiamua na njia ipo ukinia. Na faida ya kufanya hili ni kubwa na yenye kujivunia. Ugumu na iwe amana ya furaha na faraja ya utakalofanikisha na mwisho wa hili sote tusimame na kusema kwamba lilikuja tukalitambua tukajipanga na kulikabili hadi wakati mwingine kwa jambo jingine kwa ajili ya jamii yetu naitwa Mubelo Bandio toka Kwanza Production nguzo ya jamii